ওয়েলকাম ডিয়ার ওয়ান্স আজকে আমরা আলোচনা করব কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়াথের আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ কবিতাটি এই কবিতাটি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিলের অন্তর্গত ক্লাস ইলেভেনের সিলেবাসে রয়েছে এছাড়াও তোমরা শুধুমাত্র কবিতাটির আনন্দ পাবার জন্য এই কবিতাটির আলোচনা শুনতে পারো তাহলে চলো আলোচনা করা যাক উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়াথের খুব বিখ্যাত একটা কবিতা আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ সবার আগে আমরা উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়াথ সম্পর্কে কয়েকটি কথা জেনে নেব উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়াথকে প্রকৃতির কবি বলা হয় এই প্রকৃতির কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়াথের সম্পর্কে দু একটা কথা দেখো প্রথম আমরা যেটা জানব এপ্রিল সেভেন সেভেনটিন সেভেনটি বার্থ অর্থাৎ সেভেনটিন সেভেনটির সেভেন্থ এপ্রিলে উনি জন্মগ্রহণ করেন কোথায় কাম্বারল্যান্ডের ককার মাউথ নামে একটি জায়গায় সতেরোশো সত্তরে এই যে তিনি জন্মগ্রহণ করলেন সতেরোশো আঠাত্তর এই সতেরোশো আঠাত্তরেই কিন্তু তিনি তার মাকে হারান এরপর সতেরোশো তিরাশি সাল আর একটা দুর্ঘটনা ঘটে তিনি তার বাবাকে হারান এই সময় তিনি একটা স্কুলে ভর্তি হন তার আঙ্কেলের তত্ত্বাবধানে স্কুলটার নাম হচ্ছে হকশিট গ্রামার স্কুল এরপরেই তিনি পরবর্তীকালে কলেজে ভর্তি হন এবং কলেজের পড়াশোনা সমাপ্ত করে সতেরোশো নব্বই এবং এই সতেরোশো নব্বই এই সময় ফরাসি বিপ্লব ঠিক আছে ফরাসি বিপ্লবের একটা প্রভাব রয়েছে ফ্রান্সে এই সময় তিনি ফ্রান্সে যান সতেরোশো নব্বই সালে এবং এই যে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন এই ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের আদর্শে তিনি কিন্তু অনেকটাই অনুপ্রাণিত হন এরপরে তিনি বিয়ে করেন তার স্ত্রীর নাম হচ্ছে মেরি হাচিনসান মেরি হাচিনসানকে বিয়ে করার পর পরবর্তীতে তিনি কবিতা লেখায় মনোনিবেশ করেন এবং তার খ্যাতি এত দূর বিস্তৃত হয় যে তিনি ওদের দেশের একটা বিখ্যাত পুরস্কার পোয়েট লরেট এই পোয়েট লরেট পুরস্কারে ভূষিত হন এবং তারপরেই যে দিনটি আসে টোয়েন্টি থার্ড এপ্রিল এইটিন ফিফটি এই আঠারোশো পঞ্চাশ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এই মাঝখানের সময়টায় উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ বেশ কিছু রাইটিংস বেশ কিছু কবিতা লিখে গেছেন যার জন্য উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থকে সারা পৃথিবীর মানুষ চিরকাল মনে রাখবে এর পরের বার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের বেশ কিছু কবিতা বেশ কিছু কাজ আমরা একটু দেখে না দেখব যে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ কেন এত বিখ্যাত উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্পেশালাইজেশন কোথায় কি কি কাজ তিনি করেছেন এরকমই খুব সামান্য কয়েকটি কাজ আমরা এখন দেখে নিই দেখো তার বিখ্যাত একটি পোয়েম হচ্ছে দি সলিটারি রিপার দি ট্যাফোডিলস লিরিকাল ব্যালার্ডস উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়াথের সঙ্গে আরেকজন বিখ্যাত কবির সাক্ষাৎ হয় তার নাম হচ্ছে স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ এই এস টি কোলরিজ আর উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়াথ দুজনে মিলে লিখলেন লিরিকাল ব্যালার্ডস এই লিরিকাল ব্যালার্ডস এতটাই জনপ্রিয়তা হবে অর্জন করলো সেই সময় যে তাদের দুজনেরই খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল পরবর্তীতে এই যে ওড অন দ্য ইন্টিমেশানস অফ ইমোটালিটি টিন টার্ন অ্যাবে এই প্রত্যেকটা কবিতায় উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়াথের স্বাক্ষর বহন করে যা উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়াথকে সারা বিশ্বব্যাপী মর্যাদা দিয়েছে আমি জাস্ট একটা দুটো লাইন একটু বলছি দেখো দি ড্যাফোডিলস ড্যাফোডিলস হচ্ছে খুব মানে অবহেলিত একটা ফুল যা রাস্তার ধারে ফুটে থাকে কিন্তু উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্ড যখন দি ড্যাফোডিলস কবিতাটা লিখলেন তখনই এই কবিতাটাই মাধ্যমে ড্যাফোডিলস ফুলের খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল অর্থাৎ উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্ড খুব সাধারণ রাস্তার ধারে অবহেলায় পড়ে থাকা ফুল ড্যাফোডিলসকে নিয়ে দারুণ একটা কবিতা লিখে ফেললেন তা একটা বিখ্যাত লাইন টেন থাউজেন্ড সাইজ স অ্যাট এ গ্লান্স আমি যেই এক পলক ফেললাম দেখলাম দশ হাজার ড্যাফোডিল ফুল দারুণ একটা কবিতা দ্য ড্যাফোডিলস এবার দেখো 
the solitary reaper. A solitary reaper, solitary mana hoche nirjon, aka. Reaper mana hoche, fossil cut cheje. Dako, a kobitata potufumi hoche, jokon fossil peke gache, fossil cutter morsum, a shumai at the toruni. She reaping goche, or that fossil cut che, are mone mone at the duke gun gache. কবি সেই সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎই তার কানে ভেসে আসে সেই তরুণীর গান সঙ্গে সঙ্গে কবি নিজেকে প্রশ্ন করেন যে আমি কি দাঁড়াবো দাঁড়িয়ে মেয়েটির গান শুনবো নাকি এগিয়ে যাব স্টপ হিয়ার অর জেন্টলি পাস তারপর কবি মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং যখন দাঁড়িয়ে গেলেন তার নানা কথা মনে হতে থাকলো মনে হলো এই তরুণীর গান যেন সেই নাইটিঙ্গেল পাখির মতো যে নাইটিঙ্গেল পাখি মহা মরুভূমিতে যখন ক্লান্ত আরাবিয়ান স্যান্ডসের উপর দিয়ে ক্লান্ত মানুষরা যখন যাচ্ছে এবং তারা যখন কোনো শ্যাডোর নিচে বিশ্রাম নিচ্ছে তাদের কানে যেমন সুমধুর নাইটিঙ্গেলের গলার স্বর ভেসে আসে ঠিক তার মতন এই মেয়েটির কান কিংবা সে হয়তো কোনো প্লেনটিভ নাম্বার্স গাইছে দুঃখের গান কোন যুদ্ধে হয়তো কোনো মানুষ মারা গেছে নিহত মানুষের যে পরিজনদের ঠিক আছে লং এগো অনেক দিন আগে সেই ব্যাটলফিল্ডের ছোট্ট ছোট্ট দুঃখের গাথা নিয়ে হয়তো সে দুঃখের গান গাইছে হতে পারে এরকম তিনি নানান কথা ভাবতে শুরু করলেন একটা সময় কবি তার নিজের কাজের জন্য আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেলেন অর্থাৎ তিনি পাহাড়ের ওপরে হয়তো উঠছেন উপত্যকার হয়তো উঠছেন এবং তিনি উঠে গেলেন কিন্তু এই কথাটা মনে মনে ভাবলেন যে মেয়েটির গান সারা জীবন তার মনে থাকবে তার হৃদয়ে থাকবে এই নিয়ে বিখ্যাত কবিতা দ্য সলিটারি রিপার এর পরের বার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের আলোচ্য কবিতা এবং তার সঙ্গে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের কী কী বৈশিষ্ট্য সেগুলো একটু আলোচনা করব এবারে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে সরাসরি আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ আমাদের যে কবিতাটা এই কবিতাটার প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে দেখো আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ ডেট অফ কম্পোজিশন কবে লেখা হলো সেপ্টেম্বর থ্রি এইটিন অ্যান্ড জিরো টু তাহলে আঠারোশো দুই সালের থার্ড সেপ্টেম্বর আমাদের এই ডেটটা কবি লিখেছিলেন আমাদের বইতেও দেখবে লেখা আছে সেপ্টেম্বর থ্রি এইটিন অ্যান্ড জিরো টু এইখানে প্রশ্ন হচ্ছে এই ডেটটা পরবর্তীকালে গবেষকরা দেখেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের যারা গবেষক এবং তারা মনে করেন যে এই ডেটটা সঠিক নয় তাই এই ডেটটাকে কারেক্ট করা হয় এবং চেঞ্জ করা হয় দিয়ে কারেক্টেড ডেট হচ্ছে জুলাই থার্টি ওয়ান এইটিন অ্যান্ড জিরো টু ঠিক আছে আঠেরোশো দু সালের জুলাই একত্রিশে এই কবিতাটা লেখা হয়েছিল বলে পরবর্তীতে ডেটটাকে কারেকশান করা হয় ঠিক আছে নেক্সট সেটা মনে রাখতে হবে ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ আসলে কি লন্ডন শহরের একটা বিখ্যাত নদীর নাম হচ্ছে দি টেমস এই দি টেমস নদীর নাম প্রত্যেকে শুনেছ এই দি টেমস নদীর ওপরে যে ব্রিজটা সেই ব্রিজটাই হচ্ছে ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ আর এই ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজের পাশে একই নামের একটা সমাধি ক্ষেত্র আছে যার নাম ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি এই ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে লন্ডন তথা ইংল্যান্ডে বিশিষ্ট মানুষদের সমাধি রয়েছে তো ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবির পাশেই ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ আমাদের দি টেমস নদীর ওপর অবস্থিত পরবর্তী যেটা দেখব সেটা হচ্ছে অকেশন লন্ডন টু ডোভার কবি তার ঘোড়ায় টানা একটা গাড়িতে করে তার বোন ডরথি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই ডরথি ওয়ার্ডসের ওয়ার্ডসওয়ার্থের সাথে তিনি লন্ডন থেকে ডোভার যাচ্ছিলেন এবং লন্ডন থেকে যখন ডোভার যান তখন এই ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজের সামনে যখন তিনি এসে পৌঁছন তখন তিনি তার ঘোড়ায় টানা গাড়ির যে চালক তাকে কিছুক্ষণের জন্য থামতে বলেন এবং সেখান থেকে লন্ডন শহরের যে সৌন্দর্য তিনি দেখেন তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ সেটা ছিল একদম আর্লি মর্নিং খুব সম্ভবত ভোর ছটা সেই আর্লি মর্নিংয়ের লন্ডন শহরের যে সৌন্দর্য এক অনাবিল অপার্থিব সৌন্দর্য যা কবির চোখে ধরা দিয়েছিল সেইটাই আজকের কবিতা 
upon Westminster Bridge. এবার আমরা subject matter একটু জেনে নেব এই subject matter এ কি আছে subject matter হচ্ছে কবি ব্রিজের উপর থেকে লন্ডন শহরকে দেখছেন সেই সদাব্যস্ত লন্ডন শহর নয় যে লন্ডন শহর সকাল বেলায় শান্ত সমাহিত উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ যেটাকে বলেন ট্র্যাঙ্কুইল বিউটি সেই শান্ত সমাহিত সৌন্দর্য কবির চোখে যেমন ভাবে ধরা দিয়েছে তাই নেই কবিতা উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ আরেকটা জিনিস আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে রাস্টিক বিউটি এই রাস্টিক বিউটি হচ্ছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি সমাজের যারা একটু নিচুতলার মানুষ যেমন কৃষক ঠিক আছে এই নিচুতলার মানুষদের বারবার তিনি তার কবিতার মধ্যে তুলে ধরতেন এই রাস্টিক বিউটি সেটার এ একটা অংশ অর্থাৎ সমাজের যারা একটু নিচুতলার মানুষ সমাজের যারা গণ্য মান্য নয় তাদেরকে তিনি তার কবিতায় বারবার তুলে ধরেছেন এবং সেখান থেকেই একটা সৌন্দর্য তৈরি হয়েছে তার কবিতায় সেটাকে আমরা বলি রাস্টিক বিউটি ঠিক আছে দেখো কম্পোস্ট আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ সেপ্টেম্বর থ্রি এইটিন জিরো টু আমি যেটা আগেই বললাম এখানে এই ডেটটা লেখা আছে আমাদের টেক্সট বইয়ে যেটা লেখা আছে দেখো উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ সতেরোশো সত্তর থেকে আঠেরোশো পঞ্চাশ আগেই আমরা আলোচনা করেছি এই অংশটা ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য পায়োনিয়ার্স অব দ্য ইংলিশ রোম্যান্টিক মুভমেন্ট এই ইংলিশ রোম্যান্টিক মুভমেন্ট কথাটা আমাদের একটু জানতে হবে ঠিক আছে দেখো আমাদের ইংরেজিতে যুগ বিভাগ করা হয়েছে মানে ইংরেজির কবিতা ইংরেজির সাহিত্য এইগুলোকে ঠিক মতো বুঝতে হলে আমরা প্রত্যেকটা সাহিত্যিককে তার একটা নির্দিষ্ট যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝার চেষ্টা করব তো সেই জন্য এখানে একটা নির্দিষ্ট যুগের কথা বলা হয়েছে রোমান্টিক এজ বা রোমান্টিক যুগ যেটা আঠারোশো সাল থেকে আঠারোশো পঞ্চাশ সাল অব্দি বিস্তৃত এই যুগটা আসলে দেখো আমাদের উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ জন্মাচ্ছেন সতেরোশো সত্তর আঠারোশো পঞ্চাশে তিনি মারা যাচ্ছেন তাহলে এই যুগটা সম্পূর্ণটাই আমাদের উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের যুগ অর্থাৎ রোম্যান্টিক যুগ রোম্যান্টিক যুগটা কেন বলা হচ্ছে কারণ এই সময় এই যে আমরা বললাম যে এস টি কোল্ডিজ উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এরা মিলে একটা মুভমেন্ট তৈরি করলেন তার নাম হচ্ছে ইংলিশ রোম্যান্টিক মুভমেন্ট তো রোম্যান্টিক মুভমেন্ট বা ইংলিশ রোম্যান্টিক মুভমেন্ট বা রোম্যান্টিকতা জিনিসটা কি শোনো প্রথম যখন আমাদের সাহিত্য লেখা হচ্ছে ইংরেজির ক্ষেত্রে চসার যখন লিখছেন ক্যান্টার ভেরিটেলস মার্লো যখন লিখছেন পরবর্তীতে শেক্সপিয়ার যখন লিখছেন ঠিক আছে তখন কি হতো প্রথম দিকে খ্রিস্টানদের যে ধর্মগ্রন্থ দি বাইবেল সেই দি বাইবেলের কাহিনীগুলোকে অর্থাৎ ধর্মীয় কাহিনীগুলোকে ছোট্ট ছোট্ট করে সহজ সরল করে বলা হতো এই নিয়েই তখনকার দিনের সাহিত্য তৈরি হতো একদম প্রথম দিকের কথাগুলো বলছে চসারের ক্যাপ্টার ব্রিটেলস আসলে কি তীর্থযাত্রীরা যাচ্ছে এবং তীর্থযাত্রীরা যেতে যেতে গল্প বলছে তাই নেই ক্যান্টার ব্রিটেলস তো এই বাইবেলের যে গল্পগুলো কেন বলা হতো গির্জার অভ্যন্তর থেকে বাইবেলকে সাধারণ মানুষের জীবনে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং এই সাধারণ মানুষরা যাতে প্রত্যেকটা বাইবেলের গল্প জানতে পারে এবং কোনটা পাপ কোনটা পূর্ণ কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এই বোধটা তৈরি হতে পারে সেই জন্যে বাইবেলের কাহিনীগুলোকে মূলত তোমরা জানো বাইবেল দুটো ভাগে বিভক্ত ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্ট ওল্ড টেস্টামেন্টের বেশিরভাগ অংশগুলো গল্পের আকারে আসতে শুরু করল ঠিক আছে টলস্টয় বলো এরা ছিলেন এই ধরনের গল্পের প্রবক্তা এরপর কবি সাহিত্যিকরা ভাবলেন যে সাহিত্য শুধুমাত্র ধর্মীয় ব্যাপার মানে তখনকার দিনের দৈত্য দানব রাক্ষস পরি ঠিক আছে এই সমস্ত কিছুর মধ্যে গল্পগুলো আটকে ছিল এইবার কিছু কবি ভাবলেন যে সাহিত্যে মানুষ আসুক আমরা যেরকম মানুষ এই রকম মানুষের মতো মানুষ আসুক তাদের প্রেম আসুক তাদের কল্পনা আসুক তাদের রহস্যময়তা আসুক এই ব্যাপারটা আস্তে আস্তে সাহিত্যে স্থান দিতে শুরু করলো অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থের হাত থেকে দত্যদান রূপকথার হাত থেকে আস্তে আস্তে আমাদের বাস্তব জগৎ আমাদের মানুষের জগৎ রক্ত মাংসের মানুষের মধ্যে রোম্যান্টিকতার যে মুভমেন্ট সেটা ঢুকতে শুরু করলো এবং এই রোম্যান্টিক মুভমেন্টের 
কান্ডারি ছিলেন আমাদের উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজ ইত্যাদি মানুষ তাহলে আমরা এবার রোম্যান্টিক বা রোম্যান্টিসিজম কাকে বলে আমরা কয়েকটা জিনিস একটু জেনে নেব প্রথমত রোম্যান্টিক কাকে বলব রোম্যান্টিসিজম কি দেখো আমরা রোম্যান্টিক কথাটা তো খুবই ব্যবহার করি সঠিকভাবে রোম্যান্টিক বা রোম্যান্টিসিজম কি প্রথম কথা রোম্যান্টিসিজম মানে সৌন্দর্য নাম্বার ওয়ান রোম্যান্টিসিজম হচ্ছে সৌন্দর্য দেখো এক নম্বর বিউটি অর্থাৎ সৌন্দর্য থাকতে হবে রোম্যান্টিসিজমের মধ্যে সুন্দর হতে হবে দু নম্বর যে বৈশিষ্ট্য রোম্যান্টিসিজমের সেটা হচ্ছে কল্পনা থাকতে হবে নাম্বার টু ইমাজিনেশান থাকতে হবে এই ইমাজিনেশান হচ্ছে রোম্যান্টিসিজমের একটা অংশ ঠিক আছে তিন নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে রহস্যমানতা থাকতে হবে অর্থাৎ আমাদের তিন নম্বর হচ্ছে মিস্ট্রি থাকতে হবে অর্থাৎ সবটা সব সময় যদি বলে দিই তাহলে যে কোনো কিছুরই খু একটা খোলামেলা সৌন্দর্য আমরা পাই কিন্তু একটু মিস্ট্রি থাকলে সেটা অনেক বেশি অ্যাট্রাক্টিভ হয় তাই মিস্ট্রি থাকা অবশ্যই রোমান্টিকতার বৈশিষ্ট্য এবং নাম্বার ফোর যেটা অবশ্যই লাভ থাকতে হবে প্রেম থাকতে হবে এই গুলো মোটামুটি আমাদের রোমান্টিকতার একটা লক্ষণ তো এই যে জিনিসগুলো বিউটি ইমাজিনেশান মিস্ট্রি লাভ এই সবগুলো মিলে তৈরি হলো ইংলিশ রোমান্টিক মুভমেন্ট যার অন্যতম প্রবক্তা হচ্ছেন আমাদের উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ পরের অংশ দেখো সাম অফ ইস নোটেড ওয়ার্কস ইনক্লুড লাইনস কম্পোজ এ ফিউ মাইলস অ্যাভাব টিনটার্ন অ্যাভে টিনটার্ন অ্যাভে হচ্ছে একটা বিখ্যাত কবিতা আমরা কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করলাম আর ওট অন দ্য ইন্টিমেশনস অফ ইমোটালিটি এটাও একটা বিখ্যাত কবিতা তার বিখ্যাত কাজ এবং ট্রিলুড দ্য প্রিলুড ট্রিলুডও তার একটা খুব বিখ্যাত কাজ আমরা ডিটেলসে যাচ্ছি না এই তিনটেই হচ্ছে ওয়ার্ডসওয়ার্থের খুব খুব বিখ্যাত কাজ এইবার আমরা পরের অংশে চলে আসছি দেখো দি পোয়েট ইজ টাস্ট বাই দ্য আনটেন্টেড বিউটি অফ দ্য মর্নিং ওভার দ্য সিটি অফ লন্ডন সিটি অফ লন্ডন হচ্ছে লন্ডন শহরের একটা মানে লন্ডন শহর কি একটা কলকাতার থেকেও বড় শহর ঠিক আছে সদা ব্যস্ত হই চই চিৎকার চাচা মেঝেতে একটা পূর্ণ শহর সেই লন্ডন শহরের সকালবেলায় একটা শান্ত সমাহিত সুন্দর সৌন্দর্য রয়েছে আনটেন্টেড বিউটি আনটেন্টেড মানে অমলিন মলিনতার কোনো ছায়া নেই সৌন্দর্যটায় নির্মল সৌন্দর্য কলুশীন সৌন্দর্য যার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই অকৃত্রিম সৌন্দর্য কারণ লন্ডন শহর তখন নিস্তব্ধ লন্ডন শহর তখন ঘুমিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ডেসক্রাইবস দ্য পিওর অ্যান্ড পিসফুল বিউটি অফ ইস সিটি বিফোর দ্য বাসেল অ্যান্ড হারি অফ দ্য ডে হ্যাভ স্টার্টেড কি দারুণ কথা দেখো বাসেল অ্যান্ড হারি অফ দ্য ডে হ্যাভ স্টার্টেড বাসেল অ্যান্ড হারি মানে কি হইচই আমাদের কলকাতা মানে কি মনে পড়ে সব সময় হইচইয়ের একটা শহর ব্যস্ত একটা শহর লন্ডনও তার ব্যতিক্রম নয় কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ যখন লন্ডন শহরকে দেখছেন তখন তিনি দেখছেন একটা পিওর পিসফুল বিউটি একটা বিশুদ্ধ শান্ত সৌন্দর্য যে সৌন্দর্য আমাদের হৃদয়ে আবেদন জানায় যে সৌন্দর্য আমাদের মনকে জড়িয়ে দেয় সেই সৌন্দর্য তিনি উপলব্ধি করছেন দি পোয়েট ইজ মুভড বাই দ্য সমনোলেন্ট বিউটি অফ দ্য মর্নিং দ্যাট র্যাপস আপ দ্য সিটি ইন ট্র্যাঙ্কুইলিটি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ট্র্যাঙ্কুইলিটিতে বিশ্বাসী ছিলেন খুব সুন্দর শব্দ ট্র্যাঙ্কুইলিটি ট্র্যাঙ্কুইল মানে সীমাহীন শান্তি তুমি যদি পাহাড়ে যাও কোনো নির্জন গুহায় যাও দেখবে যে শান্তি বা নিরবতা কাকে বলে সেইটাকে বলা হচ্ছে ট্র্যাঙ্কুইলিটি অর্থাৎ লন্ডন শহর তখনও জেগে ওঠেনি অফ দ্য মর্নিং বিউটি অফ দ্য মর্নিং দ্যাট র্যাপস আপ দ্য সিটি ইন ট্র্যাঙ্কুইলিটি মানে কোনো একটা শান্ত পরশ কোনো একটা শান্তির পরশ যেন গোটা সিটিটাকে মুড়ে দিয়েছে অর্থাৎ সমস্ত হইচইকে একদিকে সরিয়ে একটা শান্ত সৌন্দর্য যেন তাকে মুড়ে দিয়েছে পোশাকের মতো তাই গোটা সিটিটা যেন ট্র্যাঙ্কুয়েলিটির অন্দরে ঠুকে পড়েছে তাই দি পোয়েট ইজ মুভড অর্থাৎ কবি এই অসাধারণ সৌন্দর্যে মুগ্ধ অসাধারণ সৌন্দর্যে তিনি মোহিত স্টুডেন্টস আমরা এবার সরাসরি কবিতাটায় যাব 
तरह आगे एक इम्पर्टेंट इनफरमेशने चोख बुलिए नि देख सोर्स जानते हैं सोर्स मान आपन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज कविता कथाय प्रथम प्रकाशित हो देख पब्लिश इन पोएम्स इन टू भल्यूम्स अर्थात ये बीटा पोएम्स इन टू भल्यूम्स ये बीटा अठारोश सात साले प्रकाशित होता लेखा हो प्रकाशित हो ठीक पाँच बचर पर अठारोश सात साले चलो ए शुरू कर आर्थ हेज नट एनीथिंग टू शो मोर फेयर पृथिवीते एर चाहते सुंदर और किच्छु होते देखो प्रथम लाइन कविर प्रथम अनुभूति वार्डस वार्ड प्रकृतर कवि प्रकृति के देखार चोख अनेक आलदा तर उपलब्धि प्रथम लाइने प्रकाशित हो आर्थ हेज नट एनीथिंग टू शो मोर फेयर एर चाहते सुंदर मोर फेयर एर चाहते सुंदर और किच्छु नहीं पृथ्वी डाल उठी अफ सोल हुकुड पास बै ए सैट सो टाचिंग इन इट्स मैजेस्टिक हाँ अद्भुत देख लाइन जो डाल उठी बी अफ सोल अर्थात ये कविता एक सनेट कविता तो ये कविता प्रथम अंशे डाल डाल मान कि डाल मान बोका हाँदा ठीक है अर्थात जार को अनुभूति नहींभूतिन मानूष अर्थात डाल उठी बी अफ सोल तर आत्मा सोल हे आत्मा अनुभूति तर अनुभूति एकदम भोता से बोका जदि हुकुर पास पाए सैट सो टाचिंग इन इट्स मैजेस्टी मैजेस्टी मान हे एक्सलेंस चमत्कारित टाचिंग जादय के स्पर्श कर जा हृदय गभरे गाड़ा दे अर्थात एत सुंदर एक सौंदर्य चमत्कारित जातुलन जादय के नड़ा दे जा मनोजगत स्पर्श कर जातर के छुए जाए असाधारण अपार्थिव अतुलन सौंदर्य के पास काटिए जे चले जाए डाल पोका अनुभूतिहीन छाड़ा कि असाधारण सुंदर दिस सीटी नाउ डाथ लाइक ए गार्मेंट वेर डाथ हे एम एकधर व्यवहार ये डाच बोलते पर तुम्हारा कवित कि शब्द आगे ए रकम व्यवहार होत जेमन देखो हमें तुम्हारे एक उदाहरण दीची रवींद्रनाथ एक गान लाइन मम चित्ते नीति नृत्य मम मान कि चित्ते जो बला कविताटार जो व्यंजना कविताटार जो श्रुति माधुर्य से थे ना जेटा ममते नहीं आसे ठीक सरकम ये कविता डाथ व्यवहार कर कविताटर सौंदर्य आनार जो ठीक है तो ए सैट सो टाचिंग इन इट्स मैजेस्टी दिस सीटी नाउ डाथ लाइक ए गार्मेंट गार्मेंट मान हे पोशाक पोशाक पर थी शहरता एक पोशाक मतन पड़े रही है दिवटी अब द मर्निंग अर्थात सकाल सौंदर्य के अर्थात सकाल सौंदर्य जान एक पोशाक पोशाकटा पड़िए देा हो लंडन शहर गायर ओपर अर्थात गोटा शहरता सौंदर्य पोशा के सौंदर्य आवरणे निजे के मुड़े फेले कम एवं से सौंदर्य कम सेटारो व्याख्या कर सैलेंट बेयर सैलेंट मान कि सैलेंट मान हम नीरव व्यस्तता शहर तक शुरू है प्रत्येक दिन ओजे हईचई जान बहन शब्द ता एख तर दिन शुरू करनी एक निष्कलुष सौंदर्य अमलिन एक सौंदर्य तैलेंट और बेयर मान कि जेको शहरे दूषण था दूषण एक चादर मुड़े रखे सब समय बेयर मान सकाल समयटाते को पल्यूशन को दूषण शहर टीके तक छूते पर तई बेयर बेयर मान खाली बेयर मान नग्न अर्थात सौंदर्य भरपूर ताके को दूषण चादर पड़ान नहीं तई सौंदर्य हे बेयर शिप्स टावरस डोम्स थिएटार्स एंड टेम्पल्स लाइ ओपेन एंड टू दिल्डस एंड टू दाय शिप्स मान हे जहाज़ नीचे हमें टेम्स नदी 
টাওয়ার্স মানে হচ্ছে লন্ডন শহরের বড় বড় গম্বুজ উঁচু উঁচু গম্বুজ হচ্ছে টাওয়ার্স ডোমস হচ্ছে মোটামুটিভাবে স্মৃতিসৌধ বলতে পারো কোনো মানুষের মৃত্যুতে আমরা যে স্মৃতিসৌধ তৈরি করি আমাদের যেমন শহীদ মিনার বা মনুমেন্ট রয়েছে এই স্মৃতিসৌধগুলোকে মূলত আমরা ডোম বলি ঠিক আছে থিয়েটার্স থিয়েটার্স হচ্ছে নাট্যমঞ্চ অ্যান্ড টেম্পলস টেম্পলস হচ্ছে মন্দির অর্থাৎ শহরের এই যে জায়গাগুলো যে জায়গাগুলোয় মূলত মানুষজনের জনসমাগম হয় সেই জায়গাগুলো লাই ওপেন অ্যান্ড টু দ্য ফিল্ডস এই জায়গাগুলো খোলা আকাশের নিচে শুয়ে আছে অ্যান্ড টু দ্য স্কাই এবং তাদের মুখগুলো আকাশের দিকে অর্থাৎ লন্ডন শহর একটা প্রাচীন শহর তার যে স্থাপত্য এই প্রত্যেকটা জিনিস শিপস টাওয়ার্স ডোমস থিয়েটার্স এবং টেম্পলস সেই জিনিসগুলোকেই প্রকাশ করছে অল ব্রাইট অ্যান্ড গ্লিটারিং ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার আর এই যে স্থাপত্যগুলো লন্ডন শহরের এই যে সৌন্দর্যের নির্ণায়ক জিনিসগুলো সবগুলোই দেখো ব্রাইট ব্রাইট মানে উজ্জ্বল আলো গ্লিটারিং মানে হচ্ছে ঝলমল করছে অল ব্রাইট অ্যান্ড গ্লিটারিং ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার বারবার কবি বলছেন স্মোকলেস মানে হচ্ছে ধোঁয়াহীন এয়ার মানে হচ্ছে বাতাস যেখানে দূষণের কোনো চিহ্ন নেই পলিউশন তখনও এসে পৌঁছয়নি তাই স্মোকলেস এয়ার অর্থাৎ একটা নিষ্কলুষ বাতাস একটা অমলিন বাতাস নির্মল বাতাস নির্মল সৌন্দর্য বয়ে আনছে অর্থাৎ লন্ডন শহরের এই সময় যে সৌন্দর্য প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা স্থাপত্য সব কিছুই অনাবিল আলোয় ঝলমল ঝলমল করছে যা কবির মনে একটা শান্তির পরশ উলিয়ে দিচ্ছে চলো আমরা সেকেন্ড অংশটা শুরু করব তার আগে আমরা একটু আগের ওয়ার্ড নোটসগুলো ঝালিয়ে দিই দেখো মোর ফেয়ার হচ্ছে আরও সুন্দর ডাল বলেছি পোকা বা হাঁদা সোল হচ্ছে অন্তর আত্মা সাইট হচ্ছে দৃশ্য ম্যাজেস্টি চমৎকারিত্ব বা মোহনীয়তা গার্মেন্ট হচ্ছে পোশাক সাইলেন্ট হচ্ছে নীরব নীরব সৌন্দর্য বেয়ার মানে নগ্ন বা খোলামেলা দূষণের কোনো চাদর পরানো নেই গ্লিটারিং মানে হচ্ছে ঝলমল করা আলোয় যা ঝলমল করছে পরের অংশ নেভ ডিড সান মোর বিউটিফুল স্টিপ ইন হিজ ফার্স্ট স্প্লেন্ডার ভ্যালি রক অর হিল খুব সুন্দর একটা উদাহরণ দিয়েছেন দেখো সূর্য যখন প্রথম ওঠে তখন সূর্যের প্রথম কিরণ কে পায় জানো পাহাড় চূড়া কারণ পাহাড়ের একটা চূড়া সব থেকে সূর্যের নিকটবর্তী তাই সূর্যের প্রথম কিরণ প্রথম যে আলো সেটা পায় পাহাড় চূড়া তাই তিনি বলছেন ইন হিজ ফার্স্ট স্প্লেন্ডার ভ্যালি রক অর হিল ভ্যালি হচ্ছে উপত্যকা দুই পাহাড়ের মাঝখানের যে স্থান তাকে বলা হয় ভ্যালি রক হচ্ছে পাহাড় হিল মানে পাহাড় অর্থাৎ নেভার ডিড সান মোর বিউটিফুল স্টিপ ইন হিজ ফার্স্ট স্প্লেন্ডার অসাধারণ লাইন নেভার ডিড সান মোর বিউটিফুল স্টিপ অর্থাৎ সূর্য এর আগে এত সুন্দরভাবে কোথাও ইন হিজ ফার্স্ট স্প্লেন্ডার তার প্রথম ঝলমলে আলো ছড়িয়ে দিতে পারেনি অর্থাৎ আমরা যে মনে করি পাহাড় চূড়া প্রথম সূর্যের আলোর ঝলমলে আফা পায় সেটাও কিন্তু পারেনি কারণ সূর্যের প্রথম সেই ঝলমলে আভা সূর্যের প্রথম কিরণ তার থেকেও এত ভালো সেটা পেয়েছে আমাদের এই লন্ডন সিটি এবং এই সময়টাতে অর্থাৎ এই সময়টাতে লন্ডন সিটি যে সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে সূর্যের যে আলো গোটা লন্ডন শহরকে রাঙিয়ে দিয়েছে এত সুন্দর কিরণ পাহাড় বা উপত্যকাও পায় না নেভা সওয়ায় কবির দেখো এই সময় একটা উপলব্ধি হচ্ছে একটা রিয়ালাইজেশন হচ্ছে কবি অন্তরের দিকে তাকাচ্ছেন তিনি বলছেন নেভা সওয়ায় নেভা ফেল্ট আমি কখনো দেখিনি আমি কখনো অনুভব করিনি এ কাম সো ডিপ এত গভীর প্রশান্তি অর্থাৎ ওই সময় ভোর বেলায় লন্ডন শহরের দাঁড়িয়ে তিনি এত গভীর প্রশান্তি এত গভীর কামনেস 
একটা প্রফাউন্ড কামনেস আমি আগেও বলেছি ট্র্যাঙ্কুইলিটি ট্র্যাঙ্কুইলিটি খুব সুন্দর একটা শব্দ যা সবসময় ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে যায় গভীর প্রশান্তি হিমালয়ের কোনো নির্জন গুহায় তুমি যে প্রশান্তিটা পাবে সেই প্রশান্তিটা তিনি অনুভব করছেন এবং দেখো দ্য রিভার গ্লাইডেথ অ্যাট ইজ ওন সুইট উইল কবি দেখার চোখ দেখো নিচে বয়ে চলেছে নদী টেমস নদী গ্লাইডেথ মানে হচ্ছে বয়ে চলা টিএইচ দেওয়া হয়েছে কবিতার জন্য যা কিছুক্ষণ আগে আমরা আলোচনা করেছি এটা আসলে দ্য রিভার গ্লাইডস এরকম মিনিং নদী বয়ে চলেছে অ্যাট ইজ ওন সুইট উইল তার নিজের মিষ্টি ইচ্ছে ঠিক আছে ওই যে আমাদের রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ও গো নদী আপন বেগে পাগল পাড়া অর্থাৎ নদীর আপন বেগ কখন হয় যখন ও নিজে নিজে চলতে থাকে তাহলে অন্য সময় কি হয় দেখো নদীর বুকে যখন একটা নৌকো ভেসে যাচ্ছে যখন একটা শিপ যাচ্ছে তখন ওই শিপ বা নৌকো গতির ফলে নদীর বুকে একটা আলোড়ন তৈরি হয় তখন কি হয় নদীর নিজস্ব যে স্রোত নদীর নিজস্ব যে গতি সেটা কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু যখনকার কথা বলছি আমরা ভোর বেলায় কোনো বোট যাত্রা শুরু করেনি কোনো শিপ তার সেল তুলে তার যাত্রা শুরু করেনি তাই নদী এখন নিজের ইচ্ছে অর্থাৎ কুলু কুলু ধ্বনিতে সে নিজের ইচ্ছেই বয়ে চলেছে অপূর্ব সুন্দর একটা দৃশ্য অর্থাৎ শুধু স্থলে নয় জলেও এই প্রশান্তির একটা আবেদন আমরা লক্ষ্য করি ডিয়া গড দ্য ভেরি হাউসেস সিম অ্যাসলি এবং কবি এতটাই মুগ্ধ যে কবি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন আমরা ভালো কিছু হলে সব সময় বলি দেখো যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি এই জিনিসটা উপলব্ধি করলাম কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন ডিয়ার গড হে ভগবান দ্য ভেরি হাউসেস সি ম্যাসলি দ্য ভেরি হাউসেস ভেরি একটা বিশেষণ অর্থে ব্যবহার হয় ভেরি হাউসেস সি ম্যাসলি হাউসগুলো ঘুমিয়ে আছে অ্যান্ড অল দ্যাট মাইটি হার্ট ইজ লাইং স্টিল মাইটি হার্ট মানে কি শক্তিশালী হৃদয় অর্থাৎ লন্ডন শহরকে সারা পৃথিবীর পরিচিত করে তোলে যারা তারা লন্ডন শহরের মানুষ তারা লন্ডনবাসী এই লন্ডনবাসী শক্তিশালী কারণ লন্ডন শহর হচ্ছে পৃথিবীর একটা বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্র এপি সেন্টার অফ বিজনেস তো যে মানুষগুলো লন্ডন শহরে বড় বড় ফ্যাক্টরি চালায় লন্ডন শহরে বড় বড় অফিস চলে লন্ডন শহরে বড় বড় কাজ হয় লন্ডন শহরে প্রোডাকশান হয় কারা করে লন্ডনের মানুষ লন্ডনবাসী তারা মাইটি ম্যান কেন মাইটি তারা শক্তিশালী আর এই শক্তিশালী মানুষগুলো এখন অকাত হয়ে ঘুমিয়ে আছে অর্থাৎ এই যে অল দ্যাট মাইটি হার্ট ইজ লাইং স্টিল অর্থাৎ এখনও তারা ঘুম থেকে জেগে ওঠেনি এবং এই শক্তিশালী হৃদয়গুলো বাড়ির অন্দরে এখনও ঘুমিয়ে আছে কিছুক্ষণ পরেই জেগে উঠবে এবং কিছুক্ষণ পরেই লন্ডন শহরের কর্মব্যস্ততা শুরু হবে কিন্তু এখনও জেগে ওঠেনি শক্তিশালী হৃদয়ের মানুষেরা এখনও ঘুমিয়ে আছে তাই কবি প্রকৃতির এই অপারূপ সৌন্দর্য প্রকৃতির এই অকৃত্রিম সৌন্দর্য প্রাণ ভরে উপভোগ করতে পারছেন এবার আমরা আগের অংশের ওয়ার্ড মিনিংগুলো একবার দেখে নিই দেখো প্রথম হচ্ছে স্টিপ স্টিপ মানে নেমে আসা সূর্য কিরণ নেমে আসা এখানে স্টিপের আরও অনেক মানে হয় তাই এখানে এই মানেটা কাজ করছে স্প্লেন্ডার মনোমুগ্ধতা চমৎকারিত্ব যা আমাদের মুগ্ধ করে কাম প্রশান্তি শান্তি গভীর শান্তি গ্লাইডেথ মানে বয়ে চলাই যে গ্লাইডেথ কবির ব্যবহার সুইট উইল মানে হচ্ছে নিজের ইচ্ছে নিজের মিষ্টি ইচ্ছে অ্যাসলিপ হচ্ছে ঘুমন্ত মাইটি হচ্ছে শক্তিশালী নিচে ওয়ার্ড নোটসগুলো আছে একবার দেখে নাও ডথ ওল্ড ফর্ম অফ ডাজ এটা আসলে ডাজ ওল্ড ফর্ম আগে ব্যবহার হতো পোয়েটিক্যাল ইউজ পোয়েটিক্যাল ইউজ মানে আমি ওই যে বললাম কবিরা কখনো কখনো ব্যঞ্জনা আনার জন্য সুমধুর করার জন্য শব্দকে একটু পাল্টে দেন যেমন নীতি নৃত্যে নীতি মানে কি সব সময় নৃত্যে সব সময় নাচে ওইটাই নীতি নৃত্যে সুন্দর করে দিলেন তাই ডাত এটাকে বলে পোয়েটিক্যাল ইউজ স্টিপ মানে হিয়ার স্লোপ ডাউন নেয়ার শর্ট ফর্ম অফ নেভার পোয়েটিক্যাল ইউজ লেখায় আছে গ্লাইডেথ এটারও ইংরেজি হচ্ছে গ্লাইড এটাও পোয়েটিক্যাল ইউজ 
পয়টিক্যাল ইউজ আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো যে সাধারণ শব্দকে একটু বদলে লেখা যাতে একটা সুমধুর সৌন্দর্য কবিতাতে তৈরি হয় এটাকে বলা হয় পয়টিক্যাল ইউজ স্টুডেন্টস এবার আমরা কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ফিগার অফ স্পিচ জেনে নিই ফিগার অফ স্পিচ হচ্ছে আমরা জানি বাক্যের অলঙ্কার যা কবিতার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে প্রথম ফিগার অফ স্পিচ দেখো হাইপার বল বা অতিশয়ক্তি হাইপার বল বা অতিশয়ক্তি কাকে বলে জানো কোনো কিছুকে তোমরা এগুলো অনেক শুনেছো কিন্তু সাহিত্যের ভাষায় সেইভাবে বিচার করে দেখো নি এগুলোকে নিয়েই সাহিত্য তৈরি হয় যেমন ধরো কোথাও লোক দাঁড়িয়ে আছে চল্লিশটা চল্লিশটা লোক দাঁড়িয়ে আছে তুমি শুনবে কেউ এসে বাড়িতে বলছে চার হাজার লোক দাঁড়িয়ে আছে লোক দাঁড়িয়ে আছে লিটারেলি চল্লিশটা কিন্তু এই যে লোকে এসে বলছে চার হাজার লোক দাঁড়িয়ে আছে তখন কি মনে হবে তোমার যে আরে বাবা এত লোক ঠিক আছে কোথাও হয়তো হয়তো কুড়িটা বা পঞ্চাশটা লোক দাঁড়িয়ে আছে আমরা বলবো হাজার লোকের ভিড় ঠিক আছে মেলাতে লক্ষ লক্ষ লোক এই যে ইচ্ছে করে আমরা বাড়িয়ে দিই সংখ্যাটা অনেক গুণ এইটার একটা নাম আছে সেটার নাম ইংরেজতে হাইপার বল এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অলঙ্কার বাংলায় বলে অতিশয়ক্তি অত্যন্ত বেশি করে বলা ইংরেজতে কবিরায়ের ব্যবহার করেন যেমন ওয়ার্ডস ওয়াত এখানে ব্যবহার করেছেন আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং মোর ফেয়ার এর থেকে সুন্দর সৌন্দর্য পৃথিবীতে আর নেই এটা একটু অতিরিক্ত বলে মনে হয়েছে কারণ পৃথিবীতে তো অসাধারণ সৌন্দর্য প্রচুর আছে কিন্তু কবি এই অতিশয়ক্তিটা কেন করছেন যাতে কবিতার আবেদনটা আরও বেশি বেড়ে যায় ঠিক আছে টেয়েতে ডেফুডিলস কবিতাতেও তিনি একই কাজ করেছিলেন টেন থাউজেন্ড সাই স অ্যাট এ গ্লান্স যেই এক পলক ফেললাম আমি দেখলাম দশ হাজার ডেফুডিল ফুল এক পলকে দশ হাজার ডেফুডিল ফুল দেখা কি সম্ভব কিন্তু তিনি যখন কবিতার মতো করে বলছেন টেন থাউজেন্ড সাই স অ্যাট এ গ্লান্স তখন বেশ শুনতে ভালো লাগছে এটাকে বলে হাইপার বল পরের অংশ দেখো আমরা দেখব অ্যালিটারেশন অ্যালিটারেশন বা অনুপ্রাস কি হয় প্রথম অক্ষর বা শেষ অক্ষর সেম হয় দেখো এখানে শিপসের এস টাওয়ার্স এস ডোমস এস থিয়েটার এস এবং টেম্পল এস দেখো পরপর এস 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 প্রথম অক্ষর বা শেষ অক্ষর যদি পরপর একই হয় তাকে বলা হয় অ্যালিটারেশন বা অনুপ্রাস তার ব্যবহার এই কবিতাটিতে রয়েছে পরের অংশটা দেখো আমরা দেখব পার্সোনিফিকেশন যাকে আমরা ব্যক্তিত্ব আরও বলি অর্থাৎ জড় পদার্থকে আমরা মানুষ রূপে কল্পনা করি কেন কারণ জড় পদার্থকে যখন আমরা মানুষ রূপে কল্পনা করি তখন তার আবেদন বেড়ে যায় তার ব্যঞ্জনা বেড়ে যায় ঠিক আছে আমরা যখন বলি পাহাড়ের ডাক আমি শুনতে পাচ্ছি আমাকে পাহাড় ডাকছে ঠিক আছে পাহাড়ের কি ডাকার কোনো ক্ষমতা আছে পাহাড়ের কোনো ক্ষমতা নেই কিন্তু আমরা যখন বলছি দেখো প্রায়ই বলি পাহাড় আমায় ডাকছে তখন কিন্তু বলার আবেদনটা আমাদের সরাসরি অন্তর স্পর্শ করে সেরকম রয়েছে দেখো নেভার ডিড সান মোর বিউটিফুল স্টিপ সূর্য কখনো এত সুন্দরভাবে কিরণ দেয় না সূর্য যেন একটা মানুষ আসলে তো সূর্য জড় পদার্থ তাই সূর্যকে আমরা এখানে মানুষ রূপে কল্পনা করছি আবার দেখো দ্য রিভার গ্লাইডে দ্যাট ইজ ওন সুইট উইল নদী তার নিজের ইচ্ছে নদীর কি করে ইচ্ছে থাকবে নদী তো একটা অবজেক্ট নদী তো একটা জড় পদার্থ তাই না কিন্তু যখন আমরা বলছি নদীর ইচ্ছেই তার মানে নদীকে আমরা মানুষ হিসেবে কল্পনা করছি আবার দেখো দ্য ভেরি হাউস এ সিম অ্যাসলিপ বাড়িগুলো যেন ঘুমোচ্ছে বাড়ি কি করে ঘুমোতে পারে বাড়িও তো জড় পদার্থ কিন্তু যখন আমরা বলি দ্য ভেরি হাউস এ সিম অ্যাসলিপ একটা অন্য ধরনের আবেদন তৈরি হয় এই সব কিছু মিলে কবিতাটাকে খুব সুন্দর একটা কবিতায় পরিণত করেছে ঠিক আছে স্টুডেন্টস এবার আমরা একটা ইম্পর্ট্যান্ট অংশে পৌঁছে গেছি এই অংশে আমরা প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করব দেখো তোমাদের সিলেবাসে তিন ধরনের প্রশ্ন আসে একটাকে আমরা বলি এম সি কিউ মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন এস এ কিউ শর্ট আনসার কোশ্চেন্স এবং ডি এ কিউ ডেসক্রিপটিভ আনসার কোশ্চেন্স আমরা মূলত ডেসক্রিপটিভ আনসার কোশ্চেনে আলোচনা করব এম সি কিউ আর এস এ কিউটা আলোচনা করছি না এটা ইজি আর বলে এম সি কিউ যেমন ধরো এরকম প্রশ্ন আসে যে দ্য পোয়েট ভিউজ দ্য সিটি অফ লন্ডন ইন দ্য মর্নিং ইন দ্য ইভিনিং অ্যাট ডন ইন দ্য আফটারনুন এর মধ্যে একটা অপশান তুমি বেছে নাও এটা এম সি কিউ আর এস এ কিউ কীরকম যে কবি কখন গভীর প্রশান্তি অনুভব করছেন ঠিক আছে বা কবি কেন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন ঠিক আছে কিসের গার্মেন্ট পরে আছে লন্ডন সিটি 
এইগুলো হচ্ছে শর্ট অ্যান্সার কোশ্চেন তাহলে আমরা এবার সরাসরি বড় প্রশ্নের চলে যাচ্ছি দেখো প্রথম প্রশ্ন এরকম হতে পারে ওয়ান জাস্টিফাই দ্য টাইটেল অব দ্য পোয়েম আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ কবিতার টাইটেল আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ রাখা হয়েছে এটা কতটা যুক্তিযুক্ত তুমি বলবে এটা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত কারণ এই গোটা কবিতাটাই যে লন্ডন শহরকে তিনি দেখছেন সেটা ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়েই তিনি দেখছেন অর্থাৎ তার যা কিছু অনুভূতি সবটাই ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের ওপর থেকে দেখা অনুভূতি তাই এই টাইটেলটা যথেষ্টই প্রাসঙ্গিক দু নম্বর প্রশ্ন এরকম হতে পারে হোয়াই ডাজ ওয়ার্ডস ওয়ার্থ অ্যাড্রেস দ্য গড ইন দ্য পোয়েম সঙ্গে হোয়াট ডাজ হি মিন বাই অল দ্যাট মাইটি হার্ট কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ এই কবিতায় ভগবানকে সম্বোধন করছেন কেন আর অল দ্যাট মাইটি হার্ট বলতে তিনি কি বোঝাতে চাইছেন প্রথম প্রশ্নটার উত্তর আমরা আলোচনা করেছি যে তিনি তার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইছেন ঈশ্বরকে কারণ তিনি এই অদ্ভুত অপার্থিব অতুলনীয় সৌন্দর্যের অনুভূতি লাভ করতে পেরেছেন তাই ঈশ্বরের প্রতি তারই ধন্যবাদ আর অল দ্যাট মাইটি হার্ট মাইটি হার্ট মানে মাইটি মানুষ শক্তিশালী মানুষ যারা পরবর্তীতে শক্তিশালী কাজ করবে অর্থাৎ বড় বড় ফ্যাক্টরি চালাবে বড় বড় অফিস চালাবে তাই তাদেরকে কবি বলছেন মাইটি হার্ট তিন নাম্বার ধরো এরকম প্রশ্ন হতে পারে আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং টু শো মোর ফেয়ার হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েট মিন বাই দিস এই লাইনটার মধ্যে দিয়ে কবি কি বোঝাতে চাইছেন হোয়াট ইজ রেয়ার অ্যান্ড স্ট্রাইকিং অ্যাবাউট দ্য সিন অর্থাৎ এই সৌন্দর্য তিনি বলছেন এত সুন্দর সৌন্দর্য হতে পারে না তো কি এমন আছে হোয়াট ইজ রেয়ার অ্যান্ড স্ট্রাইকিং এর মধ্যে কোনটা রেয়ার সৌন্দর্য বা কোনটা স্ট্রাইক করছে যার জন্য কবি এ কথা বলছেন দেখো লন্ডন শহরে একটা সূর্যালোক ঝলমল করছে এরকম একটা দৃশ্য খুব রেয়ার সেই জন্য তিনি বলছেন আর দ্বিতীয় খুব স্ট্রাইকিং হচ্ছে দেখো প্রথম কথা হচ্ছে লন্ডন শহরটা বেশিরভাগ সময় কিন্তু ক্লাউড বা মেঘে ঢাকা থাকে ফগ বা কুয়াশাতে ঢাকা থাকে মিস্টে ঢাকা থাকে তাহলে মিস্ট বা কুয়াশা বা ফগে ঢাকা থাকে বেশিরভাগ সময় এবং প্রায় সময় এই লন্ডন শহরে ঝিরঝির ঝিরঝির করে বৃষ্টি হয় তো সূর্য সব সময় দেখাই দেয় না কিন্তু কবি একটা রোদ ঝলমলে সুন্দর সকাল প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে তাই কবির মনে হয়েছে যে এত সুন্দর দৃশ্য হয়তো আর কোথাও নেই ঠিক আছে ধরো এরকম একটা প্রশ্ন হতে পারে ডিসকাস দ্য পোয়েম আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ অ্যাজ এ রোমান্টিক পোয়েম রোমান্টিক পোয়েম হিসেবে কতটা সফল অর্থাৎ ওই যে আলোচনা করলাম যে কল্পনার রহস্যময়তা কতটা রয়েছে এর মধ্যে প্রেম কতটা রয়েছে প্রকৃতি কতটা রয়েছে অর্থাৎ রোমান্টিকতার যা বৈশিষ্ট্য সেখানে নেচার থাকবে সেখানে কল্পনা থাকবে সেখানে প্রেম থাকবে সেখানে রহস্যময়তা থাকবে এই জিনিসগুলো কবিতার মধ্যে কতটা এসছে এটা তোমাকে লিখতে হবে এছাড়াও তোমার ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের সামারি তোমাদের করতে হবে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের সেন্ট্রাল আইডিয়া তোমাদের করতে হবে মোটামুটিভাবে এই কবিতার প্রশ্নগুলো করলেই আশা করি তোমরা পরীক্ষার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে তোমাদের যদি কোনো আগ্রহ থাকে কোনো কৌতূহল থাকে যে কোনো প্রশ্ন নিচের কমেন্ট বক্সে তোমরা লেখো আমি অবশ্যই উত্তর দেব আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করছি থ্যাংক ইউ অল Thank you.